Prepariamo insieme i panzerotti pugliesi, impasto e frittura con tutti i segreti per non farli aprire in cottura. Venite con me! Iniziamo ad impastare. Aggiungiamo la farina in ciotola, il lievito, il miele e l'acqua poco alla volta. Mescoliamo bene il tutto. Ancora acqua, il sale. In questo caso stiamo utilizzando solo farina bianca senza semola. Ancora acqua. Alla fine uniamo i due cucchiai di olio extravergine di oliva. Mescoliamo ancora per farlo assorbire. Copriamo e lasciamo riposare per 20 minuti e mezz'ora. Trascorso il tempo di riposo riprendiamo l'impasto e facciamo delle pieghe. Lavoriamolo e trasferiamoci subito sul piano di lavoro aggiungendo della semola. Facciamo ancora delle pieghe e impastiamo. Questa volta faremo solo un giro di pieghe, quello dell'inizio, e queste pieghe durante la lavorazione e poi direttamente a lievitare. Quindi impastiamo energicamente fino a quando l'impasto non risulterà liscio. Così. Pirliamo per arrotondarlo. E quindi lo trasferiamo in una ciotola unta. E lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. Copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione, come sempre, dipendono dalla temperatura ambiente in casa vostra e dalla stagione. Quindi copriamo e mettiamo a lievitare. In inverno, magari nel forno con la luce accesa. Nel frattempo, tritiamo la mozzarella. Io la sto tritando a mano, ma voi potete utilizzare un cutter o un frullatore. Questo è un trucchetto molto importante. Una volta tritata la mozzarella, la dovrete trasferire in un colino in modo che perda la sua acqua. Così. Quindi la conservate a temperatura ambiente in un colino. Nel frattempo andiamo a condire anche la passata di pomodoro con sale, pepe e olio. Mescoliamo e teniamo da parte. Quando l'impasto sarà lievitato lo riprendiamo. E andiamo a formare i panetti quindi semola rimacinata sul piano di lavoro rovesciamo l'impasto e formiamo i panetti o come diciamo noi in puglia le palline quindi stacchiamo dei pezzi di impasto e formiamo le palline un altro suggerimento è quello di non realizzare dei panzerotti troppo grandi e quindi io li ho realizzati da 50 grammi l'uno in tutto ho fatto 12 panzerotti quindi stacchiamo arrotondiamo e mettiamo da parte possiamo arrotondare le nostre palline fra le mani oppure sul piano di lavoro fate come vi riesce meglio il risultato comunque non cambia ecco fra le mani E adesso li mettiamo a lievitare per mezz'ora, tre quarti d'ora in inverno al coperto con un panno e con la pellicola in modo che non prendano aria e non si formi quella fastidiosa crosticina. Questi sono i panetti già lievitati che ho trasferito nella semola rimacinata prima di stendere. Quindi adesso vi faccio vedere il primo metodo di stesura dei panetti col mattarello. Mi raccomando, un altro suggerimento è quello di non stendere le palline e i panetti troppo sottili. Stesi i panetti li andiamo a farcire con mozzarella sotto e pomodoro sopra. Io non unisco mozzarella e pomodoro perché secondo me rilasciano troppa acqua. Quindi mozzarella e pomodoro. 
oppure il condimento che preferite e che avete scelto voi e io in questo momento sto aggiungendo i capperi potrebbe essere origano o potrebbe essere prosciutto cotto mortadella quello che volete voi richiudiamo formando una mezzaluna e andiamo a sigillare benissimo i bordi quindi rigiriamo il panzerotto e sigilliamo dovete premere benissimo cercate di non aggiungere troppa farina altrimenti l'olio poi in cottura eh, darà un cattivo odore quindi richiudete a mezzaluna e sigillate benissimo come vedete in questa fase non ho utilizzato acqua e soprattutto non va assolutamente utilizzata la forchetta quindi richiudete così a mezzaluna e sigillate benissimo i bordi fate combaciare bene i lembi e sigillate bene i bordi rigirando anche il panzerotto così qui invece stendiamo i panzerotti senza mattarello e quindi con una stesura a mano sono leggermente più spessi ma poi una volta richiusi il panzerotto diventa perfetto quindi mozzarella alla base pomodoro e andiamo a chiudere questo è il metodo che io preferisco senza mattarello ecco chiudiamo sigilliamo bene trasferiamo i panzerotti su un tagliere o su un piano di lavoro e andiamo a friggere quando l'olio avrà raggiunto i 180 185 gradi immergiamo pochissimi panzerotti alla volta in questo caso due non appena il panzerotto sale in superficie lo dovrete rigirare in questo modo andrete a sigillare il panzerotto da ambo le parti quindi rigirate di tanto in tanto e aspettate un paio di minuti trascorsi un paio di minuti potrete aggiungere il terzo panzerotto in questo modo non andrete ad abbassare la temperatura e i panzerotti non assorbiranno olio prima di immergere il panzerotto sigillate sempre bene i bordi un'altra cosa i panzerotti andranno fritti non appena farciti non dovranno mai riposare altrimenti la base del panzerotto si bagna e si aprirà in cottura quindi continuate a friggere rigirando i panzerotti di tanto in tanto fino a quando non risulteranno dorati procedete alla realizzazione dei panzerotti facendovi aiutare da qualcuno quindi qualcuno farcisce i panzerotti e qualcuno frigge un altro suggerimento è quello di utilizzare abbastanza olio in modo che i panzerotti galleggino. Il panzerotto non deve toccare la base della padella ma deve galleggiare. Quindi a doratura andiamo ad alzare i panzerotti. Li trasferiamo su carta sorbente. Nel frattempo qualcuno starà farcendo i panzerotti e voi continuerete a friggere immergendo sempre pochi panzerotti alla volta ed ecco i panzerotti pronti per essere serviti e gustati perfettamente dorati gonfi e leggeri ora bando alle ciance andiamo a servire i panzerotti che quelli si mangiano caldi caldi ed eccoli qui appunto caldi caldi me vi è venuta la cuolina grazie per avermi seguito ciao